সব মামা বাবা কেমন আছেন আশা করি আপনাদের সবার বাচ্চাই সুস্থ আছে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিওতে লাইক করবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানাবেন বাচ্চাদের শরীরে ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে আর পানির পরিমাণ বেশি থাকে এই জন্য দেখা যায় যে বাচ্চাদের বডির তাপমাত্রা অনেক বেশি ওঠানামা করে বাচ্চাদের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সাতানব্বই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ফায়ারহাইট থেকে একশো পয়েন্ট চার ডিগ্রি ফায়ারহাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে কিন্তু আমরা মায়েরা হঠাৎ করে যখন বাচ্চার মাথায় হাত দিই তখন দেখা যায় যে বাচ্চার মাথার তাপমাত্রা শরীরের অন্যান্য অংশের তাপমাত্রা থেকে বেশি থাকে আমরা অনেক টেনশনে পড়ে যাই যে আসলে বাচ্চার কি হলো জ্বর আসছে কি না এই জন্য আবার আমরা একটা থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি যে জ্বর আসছে কি না দেখি যে তাপমাত্রা কিন্তু স্বাভাবিক কিন্তু তারপর বাচ্চার মাথাটা গরম থাকতেছে এই জন্য আমরা মায়েরা সারাদিন চিন্তা করি যে আসলে কেন এটা হচ্ছে এটা আসলে বাচ্চাদের যখন আর্লি ডেভেলপমেন্ট স্টেজে থাকে তখন বাচ্চাদের যে থার্মো রেগুলেটিভ সিস্টেম অর্থাৎ আমাদের শরীরে যেসব অংশ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয় আর মাথার তাপমাত্রা বেশি থাকা এটা থার্মো ডেভেলপমেন্টের একটা অংশ প্রায় সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের তিন মাসের মধ্যে বাচ্চাদের এই সমস্যাটা বেশি দেখা দেয় অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত এই এই অবস্থাটা থাকে যে মাথাটা গরম থেকে শরীর তুলনায় এছাড়াও আরও কিছু কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমরা মারা সাধারণত বাচ্চারা ঠান্ডা সর্দি কাশি যাতে না লাগে এই জন্য বাচ্চাদেরকে গরম কাপড় পরায় রাখি আর মানুষের শরীরের তাপমাত্রা যখন যে জায়গাটা ফাঁকা থাকে বা খোলা থাকে সেই অংশ দিয়ে বের হয়ে যায় যেহেতু আমাদের বাচ্চাদের শরীর কাপড়ে ঢাকা থাকে আর মাথা খোলা থাকে এই জন্য তাপমাত্রাগুলো মাথা দিয়ে বের হয়ে যায় এই জন্য আমাদের মাথাটা একটু বেশি গরম লাগে এছাড়াও আমরা প্রায় সময় বাচ্চাদের চুল ছোট করে রাখি অথবা ন্যাড়া করে রাখি এই জন্যও কিন্তু বাচ্চার মাথার তাপমাত্রাটা একটু বেশি অনুভূত হয় এছাড়া দ্বিতীয় কারণটি হতে পারে হিট র্যাশ বা আমরা সাধারণভাবে যেটা জানি যে গরমের দিনের ফুসকুড়ি এটা হলেও কিন্তু মাথার তাপমাত্রাটা বেড়ে যেতে পারে এছাড়াও বাচ্চা যখন টিফিং অথবা দাঁত ওঠা শুরু করে সেই সময় কিন্তু বা শরীরের তাপমাত্রাটা বেশি হয় আর বাচ্চারা যখন অনেক বেশি হাসে অথবা কান্না করে তখনও দেখা যায় যে বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় অর্থাৎ বাচ্চা যখন উত্তেজিত বা এক্সাইটেড হচ্ছে তখনও তাপমাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছে আর আপনারা অনেক সময় খেয়াল করবেন যে অনেক বাচ্চা যখন কান্নাকাটি করে তখন দেখা যায় যে মুখ গাল অনেক বেশি লাল হয়ে যায় এটা আসলে কিন্তু এই এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছে এই জন্য বাচ্চাদের রক্তচাপটা বেড়ে যায় এই জন্য কিন্তু এই তাপমাত্রাটা বেড়ে যায় এছাড়াও আমরা যদি মায়েরা যখন কাজ করি কাজ করে এসে পানি নেড়ে এসে যদি বাচ্চার গায়ে হাত দিই তাহলে দেখা যাবে যে বাচ্চার তাপমাত্রাটা একটু বেশি অনুভূত হবে এছাড়াও বিকালে অথবা সন্ধ্যাবেলায় যখন বাচ্চাদের শরীরের তাপমাত্রা ওঠানামা করে এই সময় গায়ে হাত দিলেও কিন্তু বাচ্চার তাপমাত্রাটা একটু বেশি মনে হবে এছাড়াও আমাদের বাচ্চারা দেখা যায় যে প্রায় সময় শুয়ে থাকে অথবা অনেক বেশি ছোটাছুটি খেলাধুলা করে এই জন্য কিন্তু ওদের রক্ত সঞ্চালন বেশি থাকে তাপমাত্রাটাও এই জন্য শরীরের বেশি থাকবে যদি আপনারা দেখেন যে বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা বেশির জন্য বাচ্চা অস্বস্তি বোধ করছে তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে একটু সুস্থির ব্যবস্থা করে দিতে হবে বাচ্চাকে শীতের দিনে যদি দেখেন যে অনেক বেশি গরম কাপড় পরায় রাখছেন তাহলে কাপড় কিছুটা হালকা করে দিতে হবে আর গরমের দিনে দেখা যায় যে হিট র্যাশ যদি আপনার বাচ্চার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটার একটা যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এই হিট র্যাশ সম্পর্কে একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে রয়েছে আমি আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আর এছাড়াও বাচ্চাকে আপনারা এই সময় টিফিন যেহেতু হচ্ছে বাচ্চার এই জন্য আপনার বাচ্চাকে জীবানোর জন্য গাজর দিবেন তবে একটা বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সকল শিশু কিন্তু আলাদা কারো বাচ্চার সাথে অন্য কারো বাচ্চার কিন্তু কোনো তুলনা হয় না অনেক বাচ্চা দেখা যায় যে জ্বরের সিমটম থাকে কিন্তু আসলে কিন্তু সেটা জ্বর না আর বাচ্চার যে এই থার্মো ডেভেলপমেন্ট এটা কিন্তু একেবারে একটা নর্মাল নর্মাল একটা ডেভেলপমেন্টের পার্ট তো আপনাদের এটা নিয়ে কিন্তু কোনো চিন্তার কোনোই কারণ নেই ঠিক আছে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন আমাদের প্রতিটি শিশুই কিন্তু অপার সম্ভাবনাময় আর প্রতিটি শিশুই সমান আদর যত্ন এবং ভালোবাসার দাবিদার আর জন্মের পর থেকে প্রতিটি খুনে আমাদের নজরদারি তাদের জীবনকে করবে নিরাপদ আর কোনো বিষয়ে যদি সামান্যতম সন্দেহ বোধ হয় তাহলে দেরি না করে অবশ্যই ডাক্তার স্মরণাপন্ন হবেন আর মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ